Al sana kan. Olacak. Oğlumun katili sensin. Kes sesini lan. Başka derdi olan var mı lan? Ulan. Ulan gebermeye doymadınız be. Bana bakın. Kahretsin. Durun lan! Teslim oluyoruz! Tamam! Teslim olun! Durun lan! Lan! İşe bak be! Ulan bir görürlerse! Ha <laughs> ha 
Komutan. Konuşma. Çok kan kaybediyorsun. O cemerle kahpe nazar bizdeydi. Bodrum'da saklanıyorlardı. Tamam geçecek ağlama. İki kadın da yanlarındaydı komutan. Kaçıp gittiler komutan. Ne diyorsun alo? Ne diyorsun? Niye söylemedin? Ben söyleyemedim. Söylemek istedim de söyleyemedim komutan. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en... Bu nasıl iştir ya? Yavuz olan bir şey de bu nasıl iş? Can bu can! Can bu kadar ucuz mu lan? Bir mermi! Sadece bir kurşun! Bir kurşunun değeri nedir lan? Bir kurşunun değeri ne? Nasıl bir can alıyor o kurşun? Ha! Aga! Aga! Bu da bir şey de. Bu insanlık bu kadar ucuz mu aga? Ha! Gel buraya gel gel gel yaşıyor bu çocuk Yaşıyor kuşum yaşıyor aslanım Yaşıyor Doktor bak şuna Aga Aga kurşun akciğerde Aslanım yaşıyor tamam, Baksana yaşıyor. nefes alıyor Yaşıyor da Ya yaşıyor doktor yaşıyor diyor Yaşıyor ya kurşun akciğerde Yaşıyor Nasıl bir bu böyle? Tanımadığı birine niye bu kadar üzülür ki? Sen hala gebermedin mi ulan? Kısıldık burada iyi mi? Hadi Naz'a çalıştır kafayı. Yoksa kuş gibi kafesleyecek bunlar seni. Lan! Lan! Aga yaşıyor bu kafa. Lan! Ulan niye yaptın bunu? Ulan! Bak lan şu çocuğa! Bak! Ha? Şerefsiz! Ha? Nazlı! Nazlı! O haber verdi! O yaptırdı! Nerede lan o yılan karı? Nerede lan? Orada! Orada! Lan! Siz burada kalın. Aga. Kasa. Kurdun la bu. La. 
Lan! Durun lan! Sakın kaçmaya kalkma! Abi yapma! Abi yapma! Tamam abi ateş etme abi! Abi gözünü seveyim! Yapma abi gözünü seveyim! Yap! Yürüyün lan caniler! Adalete hesap edeceksiniz! Takat! Tamam abi! Kaldır onu! Celil! Celil! Naza köyde! Köyde mi? Kaçamamış! Sokaktaki cesetlerin yanına saklanmış! Vay! İyi cüret! Orada. Celi sen bunları götür. Yürün lan, yürün. Nasa! Nasa! Sardar. Bu iş buraya kadar Sardar. Sık ben azı sık. Teşekkür ederim Sardar. Komutanım yaralı mısınız? Değilim. Başıma vurdu. Kim vurdu komutanım? Naza yılanı Celil. Silahımı dağılmış. Emin misin komutanım? Naza olsa sen çoktan ölmüştün. Nazaydı Celil. Gördüm onu. Naza seni bayılttı. Sonra da öldürmeden kaçtı öyle mi? Öyle bir şey yok komutanım. Ya o uydan kafayı yedi ya da o naza değildi. Çekil önünden lan. Kadınlar nerede? 
Küçük mağara attık Naza komuta. Benle konuşurken kalkın ulan. Ulan manyak bu ya. Kafayı yemiş. Geldi hortlak. Senin Allah cezanı verecek. Niye sıkamadım kafasına? Niye? Elim ayağım titredi lan. Yoksa sen Serdar. Kendine gel Naza. Senin kitabında aşk yoktur. Kendi kendine ne konuşuyor bu be? Ne bileyim aşktan baştan bahsediyor ama. <gülüyor> bu ne anlar aşktan be? Siz ne bakıyorsunuz lan salak salak? Ha? Niye bakıyorsunuz? Niye? Vurma zalim vurma Mardanesi yem oy Mardanesi yem oy Anamın babamın oğlu Aslı ağlıyorsun Bir tane Ne oldu? istiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Aslı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ya tamam Şahin. Ne diyeceksen de. Ama hemen evlenelim. Bu kan deryasının içinde güzel bir şeyler yapalım. Mutlu olalım inadına. Çocuğumuz olsun. Hem de üç tane olsun. Yok yok, yok daha fazla olsun. Aslı yeter. Anla artık ne olur. Benim hiçbir zaman çocuğum olmayacak. Olmazanın işkencesinden sonra... ...çocuğum olmayacak. Doktorlar böyle söylüyor. Komutanlığına gönderiyoruz. Savcı bey yola çıktı geliyor. Siz o alçak nazanın izini bulun. Zeynep ve Zelal kızımızı kurtarın Serdar. Anlaşıldı komutanım. Serdar. Beni duyuyorsan cevap ver. Naza yılanı bu komutanım. Derdin ne aşağılık kadın ha? Derdin ne? Haddini bil Serdar. Bu kadınlar elindeyken böyle konuşma. Canları kötü yanar. Kaldırın lan. Dokunma 
lan onlara dokunma. Parça parça ederim lan seni. Kes sesini kordon. Derdin ne lan senin? Derdin ne? Sen boşuna aramazsın söyle yılan kırı. İyi dinle Serdar. Bu kadınlara karşılık oğlumu istiyorum. Ne yapacaksın masum çocuğu ha? Daha da kendi gibi sürüngen mi yapacaksın ha yılan? Sana ne lan? Oğlumu istiyorum. Yoksa bu kadınların cesedini gönderirim sana. <Gülüyor> Dokunma lan! Dokunma onlara! Ulan perişan edeceğim seni yılan! Perişan edeceğim! Sen çık lan aradan! Cücük! Sana bir saat veriyorum Serdar! Oğlumu Kızılkayalara getir! Yoksa kadınlarınızı öldürürüm! Şerefsiz kara! Ne yapacağız şimdi komutanım? Çocuğu vermek benim yetimde değil Celil! Serdar! Emredin komutanım! O alçak kadını dinledim Serdar! Çocuğu sana göndereceğim! Komutanım. Zavallı çocuk harcanacak. Zeynep ile Selal kızımızın hayatı söz konusu. Çocuğu veriyoruz Serdar. Emredersiniz komutanım. Aga ne oluyor hayırdır? Naza yılanına oğlunu verip... ...Zeynep ile Zelal bacıyı alıyoruz doktor. Atakas yapacağız yani. Evet. O kadına nasıl güvenebiliriz ki? Ya hepimiz o şeytanın ruhunu biliyoruz. O çocuğu alır, Zeynep ve Zelal'i de öldürür ya. Bu da bizi nereye Salam götürüyor ya? Bir ayol mu? Yürü, salanma. Haydi, haydi. Geç. Mağara hazırdır Naza komutan. Alçak. Bu işin altında da mı sen varsın? Pis Hayır. Bir herif. Buradan çıkışın olmayacak la. Ne diyorsun sen be? Kes sesini lan. Sokun bunları içeri. Yürü. Yürü. Hadi. Geç geç. Çöp şöyle. şöyle. Geç. Geç şöyle. <Gülüyor> Ya niye getirdin bizi buraya? Kesin sesiniz lan. Bana bakın. Şu kayaları kapatmaya başlayın. Geçin lan şöyle. Geçin. Geçin. Ya ne yapıyor bu? <Gülüyor> Yaklaşmayın. Ne yapıyorsun sen? Ya derdin ne senin? Buraya kapatıyorum lan sizi. Serdar komutana söz verdin. Kolunu alıp bizi verecektin. <Gülüyor> Vermiyorum ulan. Sizi canlı canlı buraya gömüyorum. Siz ikiniz burada soğuktan açlıktan geberirken o baş belaları sizi asla bulamayacak. <Gülüyor> hadi kapatın lan. Hadi ola. Bitir. <Gülüyor> Şuradaki mağaradan geçerek Kızılkayalara daha çabuk ulaşırız. Çocuk gelmeden oraya ulaşmış oluruz. Ya benim için rahat değildir ha. Yani Naza yılanı sonuçta bir kafelik yapacak. Adım gibi biliyorum. Doktor haklı komutanım. E ee, ne yapalım? Bir teklif olan var mı? Arkadaşlarım komutanım haklı. Zeynep ve Zelal'i kurtarmak için bunu denemeliyiz. Başka çaremiz yok. Çocuğum var. Yalvarırım yapma. Allah'ım olamaz ya. Ya canlı canlı bir kurayı gömdüler. Kale gibi olmuştur. Top atsalar yıkılmaz. Bu karılar için kurtuluş yoktur Naza komutan. Artık iş baş belalarının gelmesine kaldı. Naza, neredesin lan? Emret Cemal Başkan. Herhalde işin kılığına gidiyorsun. Bir kere de cenazesi var. Aile gömmek istiyormuş. Cenaze propaganda için kullanılacak. Bekle cenazeyi. Başkanım ama... Konuşma, hemen git Naza. 
burada kal. Tim gelirse bana bildir. Başım üstüne Nazan komutan. Yürüyün. Hadi. Lan, örgütün emri olmadan cenazeye gömemezsin. Ne örgütü lan? Örgüt diye diye oğlumun başını yedi mi? Sus lan. <gülüyor> ne vur vur ediyor lan bu? Cenazeyi gömmek istiyor. Bekleyecek o kadar. Cenaze için hazırlıklar var. Zamanı gelince cenazeyi örgüt gömecek. Kurban alayım. Rahat bırakın cenazeyi. Günahtır. Dinimizde meftalar bekletilmez. Bu kalalık yapma lan. Senin dinin beni bağlamaz. Ben ne diyorsam öyle olacak. Nasıl komutan? Acil. Ne var ulan? Tim mezrahi giriyor Nasıl komutan? Tamam ulan. Bana bakın. Cenazeyi örgüt kaldıracağım. Aksi olursa yakarım hepinizi. Anladın mı? Yürüyün. Gebertirim lan ben. Ulan ben ne? sizi... Cenaze var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır burada ne oluyor? Bunun oğlu daha da ölmüştür komutanım. Başı sağ olsun amca. Sağ ol efendim. Allah razı olsun. Cenaze niye duruyor ortada? Gömeceğiz de. Aha bunlar tören yapacakmış. Yani propaganda yapacaklar. Lan! Ne olur? Ölüleri niye rahat bırakmıyorsunuz lan? Çok özür dilerim amca. Tutamadım kendimi. Cenazeyi üç günden beri bekletiyorlar komutanım. Siz bir şey yapsanız. Komutanım. Biz gömelim Meftah'yı. Gömelim çocuk. Olmaz komutan. Cenazeyi biz gömeceğiz. Bizim arkadaşımızdır. Lan söz! Lan var ya sizi şurada gebertirim. Cesedinizi de değil üç gün üç ay bekletirim. Anladınız mı lan? Ha? Hadi kaldıralım cenazeyi amca. Sağ olasın evlat. Haydi. Haydi. Nasılsın bakalım teğmenim? İyiyim komutanım. Merhaba Celil abi. Aslan parçası bu aslan. Komutanım bunu bizim tima alsak komutanım ha ne dersin? Ya yılan karı bu masumu dağlarda rezil edecek. Beni niye çağırdın Serdar abi? Bak delikanlı. Annen seni istiyor. Ona vereceksin. İstemiyorum. 
Lütfen beni ona verme Serdar abi. Ben de vermek istemiyorum delikanlı. Ama annenin elinde iki abla var. Seni alıp onlara verecek. Ben gitmek istemiyorum Serdar abi. Ne olur beni verme ona. <gülüyor> Ağlama artık. Bu senin annen. Çocuk haklı komutanım. Benim öyle annem olsa ben de ağlardım. Celil. Hani ben asker olacaktım Serdar abi. Olacaksın aslanım. Annen istemese de olacaksın. Çakır gibi Türk askeri olacaksın. Tamam yaklaşmayın. Neredesin? Boş ver beni. Birini gönderiyorum. Oğlumu ona vereceksin. Zeynep ve Zelal gelmeden oğlunu vermem. Kadınları alıp oğlumu vermezsin. Sana güvenmiyorum. Ulan edepsiz karı. Bak ya bu Naza denen karı cambazdır ya. Hani sikler de oluyor ya. Onda ona güven olur mu ya? Ulan doktor, sen de kordonda karılarınızı istiyorsanız oğlumu gönderin. Yoksa kadınlarınızı tabuta koyar postalarım size. Ulan yılan karı, bir adam ol lan. Bak oğlun dinliyor seni. Nazar, tamam. Gönder adamını. Komutanım. O kadına güven olmaz abi. Başka çaremiz yok. Git al. Bizimkiler bizi bulacak Selal. <gülüyor> yok Zeynep yok. O karı aldatır onları. Öleceğiz burada. <gülüyor> Ateş etmeyin lan. Çocuğu almaya gelmişiz. Hoppala. La adam diye gönderdikleri herif bu mu ya? La yürü git. Bakayım kösü döverim lan ben. Gelin. İşi zorlaştırma. Hadi delikanlı. Bu adam annene götürecek seni. Gönderme beni Serdar abi. Hadi oğlum. Başka çaremiz yok. Hadi. Gel oğlum. Gel. Seninle gelmek istemiyorum. Durma lan. Oğlumu kampa götür. Emredersin Nazak komutanı gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi benimle gelin. İçeridekiler. Ben oğlumu aldım lan. Sizin yerinizi bir hafta söylemeyeceğim. O zamana kadar içeride soğuktan donup gebereceksiniz ulan. Demiştim sana. Bu komutanları aldatır diye. Ortada.
Orada yok bunlar komutanım. Ya ne olacaktı? Oğlun aldın Naza. Zelal ile Zeynep nerede? Bekle Serdar. Yerlerini söyleyeceğim. Tim geliyor olan. Hazırız Naza komutan. Serdar. Beni duyuyor musun? Kadınlar tepenin ardındaki mağarada. Eğer bir yamuk yaptınsa seni pişman ederim Naza. Bilmiş ol. Hadi. Pişman edermiş. Geldiniz bakalım. Hadi lan çabuk. Bulun şu mağarayı artık ya. Burada Bulun, mağara hadi. falan yok abi. Yalan söyledi yine bu yılan. Ya bu bize tepenin ardında demedi mi ya? Aha orada tepe. Aha burada tepeler aynı. Bunlar nerede acaba? Zelal! Zeynep! Zelal neredesin? Zeynep! Cevap versene. Doktor bağırdı sanki. Zelal bir cevap ver. He? Duydun mu? Bir ses duydun mu? Ya bir ses. Nereye ettiniz? Ne yapınız? Ne kadar teşkilat gibisiniz ha? Yok ses mes yok ya. Açtan geldi. Komutan buradayız. Kurtar bizi. Komutan dur bizi ne olur. Mağarayı kapattılar bizi doktor. Bir mağara var komutanım. Bir şey mi gördünüz komutanım? Karşımızda nazı olduğunu unutmayın. Her ihtimali değerlendirmemiz lazım. Ne yapacağız peki abi? Kolay şekercik. İki el sıkacağız. Buna ateş de keşif denir. Doktor haklı. Üstümüzdeki tepenin sağ tarafında ilk kayanın yanında hazırım komutanım. Tamam kuşum gördüm. Celil, doktor, Aslı hadi dağılıyoruz. Emredersiniz komutanım. Nerede la bunlar? Gören var mı? Görmüyoruz la. Ortada yoklar. Kaçıyorlardır la. Ay ne zaman kaçtığını gördüm lan iç. Şimdi bakarız icabını Allah'ın izniyle. Bismillah. 
Görmedim lan. Anlamam. Buradayım işte. Hadi. Ne oluyor la? Çekilelim hemen. Kaybımız fazladır. Bunlar özel eğitimlidir. Çabuk. Çüş ulan çüş. Nereye gidiyorsun lan ayı? Bunlar tamamdır komutanım. Sarıldı. Atın silahlarınızı. Ejder havada çıkın dışarı. geldik ya Aga, oyuna geldik yine şimdi yandınız lan şimdi yandınız Celil Aslı yok lan ya asurman lan <gülüyor> ya adam gibi nazanın elinde ilk kadını nerede olduğunu söylerdiniz ya da ben sizi buraya gömerim lan. Ulan bir daha sormam dedim cevap verin lan. Bilmiyorum. Ulan. Ulan ne demek bilmiyorum lan. Ha ne demek bilmiyorum. Ha? Ulan benim adım Kordon Celil lan. Tabutçuyum lan ben tabutçu. <gülüyor> Kaşının defterini dürdüm lan ben. Saysam gün biter lan. Benim dilimde bilmiyorum. Öldür beni demektir. Yeter Celil. Yetmez komutanım. Ben daha yeni başladım. Böyle olacağı belliydi komutanım. Niye çocuğu verdik? O kadına niye güvendik ha? Anlasana koşum. Çocuğu vermekle Zerel'le Zeynep'e yaşamalar için zaman kazandırdık. Naza onları kozu olarak kullanacak. Yeni oyunlara girecek. Biz de istediğimizi alıncaya kadar oyuna devam edeceğiz. Naza. Beni duyuyor musun? Naza. Cevap ver. Cevap ver Naza. Niye kaçıyorsun benden oğlum? Beni niye getirdin buraya? Seninle birlikte yeni bir hayat kuracaksın. Ben seninle yaşamak istemiyorum. Ben okuyup Serdar abi gibi komutan olmak istiyorum. Saçmalamayı kes. Asker falan olmayacaksın. Olacağım işte olacağım. Ben senin annenim. Ben ne istersem onu yapacaksın. Keşke annem olmasaydı. Sen kötü bir kadınsın. Ben seni istemiyorum. Kes sesini. Cemal Başkan seni istiyor Naza komutan. Bu çocuğa göz kulak ol. 
Geliyorum. Emredersin Nazo komuta. Ona bir şey olursa gebertiriz. Yıllardır Cemal Başkon size destek veriyoruz. Siz elinize geçen fırsatları salak salak harcıyor. Sonra da barıştan söz ediyoruz. Özgür kalmak için baharla birlikte eylemleri daha da yoğunlaştıracaksınız. Sonra da Suriye'deki örgüt de o bölgeden destek verecek size. Yoksa bir vincin ucunda da seni sallandırırız. Görürsün o zaman barış rüzgarlarını. Ya bazı şeylerden daha habersiz oluyor. Ben tamamen sizin ülkenizin emin değil. Millet tanım size. Ben siz ne istiyorsanız yapmaya hazırım. İyi dinle o zaman. Şu yurt dışındaki malum halk ozanının sesi çatlak çıkıyor. Susturmak lazım. İyi dersin de adam halkın çok sevdiği bir sanatçı. Bakın parti zarar görür yapmayın. Adam yurt dışında yaşıyor. Buraya gelemez. TC'de davaları var. Devlet ya. davaları düşürerek adamın önünü açacak. Böylece halkı kazanacaklar. Siz de silinip gideceksiniz. <gülüyor> ya böyle şey olmaz ya. Bugün Harun'un oğlu evleniyor. Ha doğrudur. E, düğün Harun da katılabilsin diye sınıra yakın bir yerde yapılacak. Harun da sınırdan sızıp gelecekmiş. Devletin bilgisi var. Harun'u infaz etmek için uygun zaman. Eylem devlete yıkılır. Böylece devletin planı bozulurken örgüt halk nezdinde güç kazanmış olur. Derhal gereğini yapacağım al başkan. Elimden geleni yapacağım. <Gülüyor> Sıkı bir bombacı bu işi bitirir başkanım. Olmaz. Adam sıkı korunuyor. Bombacı gözünden tanırlar. Bize böyle Harun'un yanına sokulacak biri lazım. Biri lazım biri. Kadınları getirmez ha. Kadınları mı? Ama onlar satar bizi başkan. <Gülüyor> Ya konuşma! Konuşma! Hemen kadınları getir! Yürü git! Yürü! Yürü! Çok soyun. Ellerimi hissetmiyorum Zelal. Ben de Zeynep. Ayaklarım uyuştu. Çok uykum var. Sakın uyuma Zelal. Bak yoksa bir daha asla uyanamazsın. Zelal. Zelal lütfen. Zelal. Kendine gel. Zelal. Yılan hangi deliğe girdin? Cevap versene lan. Cevap vermiyor bu kahve. Aga ne yapacağız? Esirleri merkez komutanlığına posulayıp... ...aramaya devam edeceğiz doktor. Yürü. Geri zekalı manyak. Uyan Zelal lütfen. Uyuma ne olur. Allah'ım buldular bizi. Komutan. Komutan buradayız. Celil buradayız. Allah'ım buldular bizi gördün mü? Komutan buradayız. Aman Celil yetiş ay bizi kurtar. Kızım siz benimsiniz anlamadınız mı hala? Kimciler geliyor Naza komutan. Girin lan girin içeri. Komutan! Sus ulan! Sus! Sus! Sus! Kapatın lan kızlarını. İrda! Sus lan kari! Kes sesi!
Defolup gidin ulan. Gittiler mi? Gidiyorlar. Ben komutan olacağım. Söz verdim Serdar abiye. Yapacağın iş kolay. Düğüne katılıp halk ozanına hediye götüreceksin. Hepsi bu. Bombacı mı olacağım? Boşuna uğraşmayın. Ölürüm de gitmem o düğüne. Göster şuna hediyeyi. Mutfak hediyesi anladın mı? Niye götürüyorum bunu? Buna da hesap vereceğiz ha. Harun benim çocukluk arkadaşımdır ama partiyle arası hoş değil, kopuk. Şimdi bizden birini görse apı dışarı eder. Seni kimse tanımaz, hediyeyi alırlar. İçine ben bir de güzel mektup koyacağım. Eski dostumak düğün hediyesi. Anladın mı lan? Ama hediyeyi verip dönünceye kadar adamların peşinde olacak. Şayet timle ya da askerle bir temas kuracak olursan. <gülüyor> bunu kara yatırırım soğuktan geberir. Dokunma ona. Zelen çok hasta. Oğlum bu devlet için çalışıyordu. Onu öldürenlerin yanında olmaktan hiç mi utanmıyorsun? Oğlum iyi koçan vurmuştur lan. E yeter lan. Kesin aile muhabbetini. Tamam. Dediğini yapacağım. Hediyeyi götüreceğim düğüne. Serdar abi! Serdar abi! Serdar abi! Bağla. Bana bak. Kamptan uzaklaşınca gözlerini açacaksınız. Emredersiniz o komutan. Hiç kimseyle irtibata geçmeyecek. Attığı her adımdan haberin olacak. Emredersiniz o komutan. Hadi. Al ola. Hadi. Naza komutan. Naza komutan. Ne var lan? Naza komutan çocuk kaçtı. Ne dedin sen? Çocuk kaçtı Naza komutan. Nasıl kaçtı lan? Kampta her yere baktım yok Naza komutan. Kahretsin lan. Şeymus adam topla lan. Tamam. Çabuk çabuk gidip bulalım oğlumu. Olur.
Orada mı? Aha orada aşağıda. Koşun lan. Oğlum Volkan. Volkan. Volkan. Volkan. Oğlum. Oğlum ne oldu sana? Durmayın lan alsanıza çocuğum. Tutun lan. Senin yüzünden lan. <gülüyor> Hadi. Yürü lan. Bak hadi bak. Al bunları kurut hemen. Lan ne bakıyorsun salak salak? Git ateş yak bir şey yap kurut şunları. Emredersin Raza komutan. Durumu nasıl? Ateşi çok yüksek komutan. Düşürmek lazım. Bu halde zatürreye çevirir. Yanıyor oğlum. Bir şeyler yap. Doktor şart komutan. Yoksa... Lan! Yoksa ne? <gülüyor> Defol git! Yoksaymış. Yoksa hepinizi mermiye boğarım. Oğluma bir şey olursa yıkarım lan bu dağı. Doktor. Doktor nereden bulurum ben? Yakalanan teröristleri gönderiyorum komutanım. Tamam Serdar oğlum. Onları teslim olacaklar. Siz Zeynep ile Selat kızımızı aramaya devam edin. Emredersiniz komutanım. Geç. Geçten geç. Serdar. Serdar cevap ver ne olur. Naza yılanı komutanım. Naza bu oyununu kötü ödeteceğim sana. Ya bırak şimdi oyunum oyunu. Bak. Bak kadınları vereceğim sana. Ama önce oğlum için doktor ve ilaç gönder bana ne olur. Doktorla ilaç mı istiyorsun? Ulan sanki arkadaşız ne yüzsüz karı bu be. Önce Zeynep ve Zeneli ver Naza. Oğlum kötü durumda. Bak şayet doktor ve ilaç göndermezsen kadınların kafasına sıkacağım Serdar. Söyle çocuk kötü de. Serdar abi çocuğun hali kötü. Ateş içinde yanıyor zavallı. Çocuk ne oldu ne var bu çocuğun? Kaçarken suya düşmüş. Ateşler içinde zavallı. Zatürre olacak doktor. Tamam la İlhan Karı. Geliyorum ben doktor. Nereye geleceğiz yer söyle. Darboğaz'a gel. Yalnız geleceksin doktor. Tamam la tamam akıl öğretme kokmuş. Aga müsaade varsa ben... Tamam doktor git. Kahpenin sağlık hizmetlerini de mi biz yapacağız doktor? Ya dostum işte... Bizimkiler yanında olurum. Hem çocuğun ne günahı var ki? Doktor. Doktor Akto. Kendine dikkat et. Tamam. Çocuğa bir şey olursa Naza hırsını Zeynep ve elden alır. Ağam. Ben elimden gelince her şeyi haber vereceğim. Tamam. Haydi. Komutanım. Zeynep'in sesini duymadı. Farkındayım ki. Ya Zeynep'in başına bir iş geldiyse sabırlı ol Cülü. Her şeyi öğreneceğiz. Sen kimin nasılsın bacık? Evlenenlere hediye getirdin. Sen bu köyden değilsin. Neredesiymiş bu? Şey, Ozan Arun'un arkadaşı gönderdi bu hediyeyi. Ne içeri almazsınız misafiri? Düğüne yabancı alınmayacak. Kesin emri vardı. 
Bana hediye getirdi. Hem düğün benim düğünüm. Sen karışma. Gel kardeşim sen. Geldi Naza komutan. Aha. Doktor. Ya köstenize ben hadi korkmayın ısırmam anladık işte geldik çöz hele. Şaka şaka da ısırmam çöz. La yine bir yedi hangi numarayı çöz ya gelsek ya oğla. He selam nasıl be? Doktor. Bırakın şimdi evcilik oynamayı be kesin. Oğluma bak doktor. He he tamam tamam. Sen ne bakıyorsun öyle? Ee, Mimin tıkkın diver çanta mı? <gülüyor> Şu bıyıklara bak tipe bak. Güzel <gülüyor> Bu çocuk ateşten yanıyor la. Onu biz de biliyoruz. Nasıl olma gel kendin bak o zaman. Doktor. Ya şimdi benim aklıma çok acayip bir soru takıldı. Acaba diyorum Zeynep bacı nerede ki? Ya sana ne sen işine baksana. Şimdi... Şimdi Nazlıç ben şöyle bir karar verdim. Zeynep'i görmeden çocuğa bakmayacağım. Karar senin. Çocuğun durumu iyi değil her an ölebilir. Kaşınma doktor. Burası benim çöplüğüm. Ya Ozan Harun'un oğlu evlenilmiş. Düğüne hediye götürdü. Yanında da kaçmasın ne teröristler var. Kesesin lan. Tamam tamam şey yapma. Ya gitsene başımdan tipi bozuk. Bakacağım hastaya. Hadi git işim gücüm var benim. Doktor işaret veriyor. Aklıma takılan şu. Zeynep Ozan Harun'un düğününe niye hediye götürdü? Kes sesini doktor işine bak. Demek kaçmasın diye yanına itlerini taktı. Ne yalan? Zeynep'i düğüne göndermişler. Yine bir alt çeviriyor bunu. Hemen gidip alalım işte komutanım. Yuva, gölge bir acil. Devam et gölge bir. Ozan Harun'un düğünüyle ilgili bilgi istiyorum yuva. Ne kadar? Ne, anne! Ne, anne! Ne, anne! Sana getirdim Zeynep. Sağ olasın zahmet et. Gelin sensin öyle mi? Öyleyim. Harun babanın oğlu Osmanlı'ya evleniyorum. Ben hediyeyi bırakıp gitse... ...bu da Ozan Harun'a verilecek. Çocukluk arkadaşı gönderdi. Bırakmam seni. Düne kalacaksın. Hem Harun babam yolda geliyor. Mektubunu ona kendin verirsin. Ama... Aa vallahi bırakmam seni. Gel, gelinliğimi göstereyim sana. Dicle, sen ne arıyorsun burada? Hiç. Odaya muska mı sakladın büyücü kız? O nasıl söz Ayten? Osman'a vurgun olduğunu biliyorum. Onu benden ayırmak istediğini büyülerle uğraştığını da biliyorum. Şimdi defol git bu evden. <gülüyor> biliyorum mutlaka bir şey sakladı buraya.
Dicle. Geldin demek. Ne istiyorsun Osman? Dicle. Dokunma bana. Ne yapsın? Ne desem haklısın Dicle. Gözümü açtım seni tanıdım. Beraber büyüdük. Evleneceğiz diye söz verdik birbirimize Osman. Unuttun mu? Konuşsana Osman. Niye o kızla evleniyorsun? Ha niye? Ayten dedem getirdi. Anam da onun tarafında. Babam yabancı ülkede yaşar. Ben Dicle'yi severim desem de dinlemediler beni. Madem öyle kaçalım Osman. Ha? Gidelim bu diyardan. Kaçsak da Ayten'in ailesi peşimizi bırakmaz. Hem babam herkesin bildiği tanıdığı bir sanatçı. Oğlu düğün günü sevgilisiyle kaçtı diye basın çok uğraşır onunla. Çok zor durumda kalır. Babamı düşünmek zorundayım. Haklısın. Benim dediğime bakma sen. Sana mutluluklar dilerim. Dicle. Sen Ayten'in arkadaşısın. O gönderdi seni. Yo, hayır. Bak yalvarırım ona bir şey deme. Kendimi değil Osman'ı düşünürüm ben. O zorda kalsın istemem. Arkadaşı falan değilim. Kimseye de bir şey söylemem. İçin rahat olsun. Allah razı olsun. Aslı. Sakin ol. Her şeyi biliyoruz. Tim burada. Cebil abi de burada. Hediye getirmişsin. Evet öyle. Öyle bir şey. Başımdan elitanlar var. Adım adım takip ederler beni. Seni görürlerse seni öldürürler. Biliyoruz. Sen sakin ol. Bir şey anlamasınlar. İcaplarına bakarız biz. Hediyeyi verip gitmem lazım hemen. Sana hediye diye bomba verdiler. Hayır. Mutfak eşyası var. Gözümle gördüm. Göster şunu bana. Evde. Çıkaramasınlar. Silah yok tamam Cedi. Hah işte bu. Hah bir bakalım. Gerçekten mikser bu. Dikkatli ol. Bu işte bir oyun var gibi tamam mı? Cüzdan. Önüne baksana lan deve. Deve yoksa bu mu? Ne diyorsun lan sen? Çok kalabalık. Uzaklaştırmamız lazım. Tamam. Ben hallederim.
Bana bak doktor. Volkan'a bir şey olursa önce karını, sonra da seni öldür. Ne kadar duygulu konuştun gene ya. Sen öldürmekten başka bir şey bilmez misin ya? Şu an senin oğlun hasta. Bir dua et sen mesela Allah'a olmaz mı? Bana bak canımı sıkma. Yoksa dua etmeye vaktim bile olmaz. Tamam la tamam tamam. Aman seninle de hiç muhabbet edilmiyor ha. Naza çocuk nasıldır Naza? Başkanım. Ula bu timci doktor değil mi lan? Oğlumu tedavi etmeye geldi. Ya niye haber vermişsiniz adama? Kadınlar elimizde. Bir terslik olmaz. Başkanım düğün evinden haber var mı? Harun'un gelmesini bekliyoruz. Var olasın. Hoş geldin sen. Şşt kız, adın ne senin bakayım. Yeri nerede? Ayrıldı buradan. Kalabalığın arasına gitti. Hadi ya. Kötü oldu bu. Neyse biz hadi çıkalım. Birini kaçırdım. Orada. Komutanım. Bunlar kalabalıktan çıkmıyorlar. Gelir bekle. Sırası değil şimdi. Hadi be uzaklaşın şuradan. Babam. Aslı. Sen eve git. Tamam abi. Hoş Başım gözüm üstüne. Sağ ol. Başım gözüm üstüne. Hoş geldin sen baba. Hoş bulduk gelin kız. Baba odaya geçelim. <gülüyor> e ne duruyorsun? Gidip versene mektubu. Olur. İstersen bırak onu. Babam kocaman şeyi yanında taşıyamaz. Sen mektubu ver. Ya ben getiririm kutuyu sonra. Hadi git. Tamam. Şşş, brader. Bir gelin bakalım benden. Beni Naz'a komutan gönderdi. Emir değişti. Hadi gelin. Şimdi hediyeni verme zamanı sevgili babacığım.
Komutanım. Adamlar tamam. Hoş gelmişsin abi. Çok yaşayın aslan. Hoş gelmişsin abi. Evlatlarım. Hoş geldin abi. Bu hediyeyi bize senin çocuk arkadaşın göndermiş. Hoş gelmişsin abi. Bu hanım getirdi. Az beklesin hele. Olur babacığım. Az bekle burada. Başkan, benim Ayten. Devam et Ayten. Ne yaptın iş tamam mı? Kutu tam Harun'un yanında. Bomba patlamaya hazır. Emirinizi bekliyorum başkanım. Bak bu iş tam iki dakikada bitecek. Düzenle tam iki dakikaya ayarla sonra da evden çık. Tamam başkanım. Bu kız kim? Harun'un gelini olacak kız. Ya bu evlilik olacak diye çok baskı yaptık. Doktor Sana bir şey yap Zeynep ölecek. Ne yapayım? Kıymalı makarna yapayım mı? Ya ben ne yapabilirim? Milletin hep zorda. Belki bizim tim bir şey yapar. Çok özledim, çok. Ben de çok özledim. Maşallah, kız da çok güzelmiş. Tam birbirinize yakışıyorsunuz. Hayırlısı babacığım. Ha. İnşallah hayat boyu çok mutlu olursunuz. Birbirinizi hep sevdim. Hem... <gülüyor> Çekil be! Doktor. Anladım başkanım. Anladın değil mi? Anladım. Heh. Ne oluyor lan doktor? Bir şey yok ya. İşte iğne yapacağım galiba. Ateşi düşmedi daha iğne yapmam lazım. Kimciler geldi başkan. Sen ne diyorsun lan? Ne mi diyor? Salak anlamadın mı? Sungurlar her zamanki gibi oyunumuzu bozdu diyor. Kordon bu. Cemal. Bu sefer seni elimden kimse alamayacak. Kimse. 
Yürüler. Lan nasıl olur lan? Lan, lan, lan nasıl? Lan. Zeynep'i aldılar başkan. Ama bunlar bende. Bombacı Harun'un gelini olacak kız çıktı komutanım. Onu da militanları da topladık. Zeynep'i de kurtardı komutanım. Çok iyi iş başardınız Serdar. Sıra Zelal'le doktorda. Onları da alacağız Allah'ın izniyle komutanım. Komutanım postalıyorum hain. Tamam koçum. Hadi, Hadi. Siz devam edin. Götürün bunu. Bizde. Neler oldu Osman? Komutanım. Bizi büyük bir felaketten, ihanetten kurtardı. Allah razı olsun hepinizden. Allah hepimizden razı olsun. Çok korktum Osman. Korkma tamam. Çok şükür reis. Onları kavuşturun birbirine. Merak etme. Bir şey evet tamam. Gelin var. Mehmet baba. Hazır davullar burada. Ben buradayken ikinizin nişanını yapalım ha. <gülüyor> Öpeyim baba. <gülüyor> Çalın be. Düğün yerine nişan var burada. Kimcilerin analarını emdikleri sütü burunlarına getirmezsem bana da Cemal Başkan demesinler be! Şu timcile karşını hemen gebert nasıl ha? Gebert! Hemen! O iş kolay başkanım. O baş belalarının daha çok canlarını acıtacak bir şey yapacağız. Buraya çok yakın bir yerde komando timi var. Doktorla karısını getirin. Korkuyorum doktor. Bunlar hırslarını bizden alacaklar gibi. Yok korkma korkma. Olur mu hiç? Bizimkiler dışarıda onlar şimdi çökerler tepelerin ha? Al lan çıksan elini ulan. Hadi lan hadi. Lan çıksan elini ulan. Lan bırak. Lan bıraksana. Ulan o elini. Çık. Çöktürün lan şuraya. Çök, Hadi çök. Çök. Ulan elini çök. Şimdi dediklerimi aynen söyleyip askerleri buraya çağıracaksın. Al. Al. Ya yaparsın. Ya da kocanın kafası dağılır. Zerhal. Şş yapma ne yapıyorsun koy verme kendini bunların önünde. Şş, bırak kızım ne yapacaksa yapsın yalan. Ben tanırım bunu. Bunun tıslamasından falan da korkmam ben. Yapacaksın lan. Bir daha söylemem. Beni duyan asker var mı? Yardım et ne olur. Beni duyan yok mu? Kimsin sen? Devam et. Kocan askerdir. Teresinden elindeyiz. Öldürecekler bizi. Kurtarın ne olur. Kocam sungurlardan biri. Yalvarın kurtarın bizi. Öldürecekler. Zelal'in sesi bu. <gülüyor> Zelal bacı benim Serdar. Öldürecekler bizi Serdar abi. Kurtarın bizi ne olur. Kamptayız. Teröristlerin kampı sivri kayalarda. Oraya çok yakınız. Geliyoruz bacım. Korkma sakin ol. Komutanım. Çevredeki askerleri yemliyorlar. Ben Sungurlar Tim Komutanı Üsteğmen Serdar Mert. Bu frekansı dinleyen bütün askeri personele genel çağrıdır. Telsizdeki kadın çağrılarına cevap vermeyin. Bahsi geçen yere kimse girmeyecek. Anlaşıldı mı? 
Kimse çağrıya olumlu karşılık vermeyecek. Anlaşıldı mı? Kimse çağrıya olumlu karşılık vermeyecek. Komutanım ben Teğmen Murat Çevik. Sözü edilen sivri kayaların bir kilometre yakınındayım. Müdahale etme izni istiyorum. Olumsuz Teğmen. Sakın kampa girmeye kalkma. Bu bir emirdir tamam mı? Alındı. Anlaşıldı komutanım. Teğmen konumunu söyledi komutanım. Aslı sen Zeynep Paşa ile kal. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Kamp sivri kayalarda. Kurtarın bizi ne olur. Başkanım şu çaylak teyman kızıl kayalarda. Askerleri alacağız ha? Doğrudur başkanım. Kampı da boşaltacağız. Duydunuz ha? Herkes toplarsın hadi. Emredersin Cemal Başkan toparlanın o. Ne hadi ne duruyorsunuz toparlanın. Şu çaylak teymanla askerlerini siz alın başkanım. Hem riske girmemiş olursunuz. Ben burada kalıp baş belası sungurları bekleyeceğim. Ha, bir de şu benle kalsın yeter. Zelal mi? Zelal esenin derdin ne la? Kes sesini lan. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kadınla kocasını öldürecekler. Yürüyün gidiyoruz. Komutanım beklesek. Geç kalıyoruz. Tim geldiğinde kadınla kocası ölmüş olacak. Hem bu bölge bizim sorumluluğumuzda. Askerler ölmesin lan! Hayaksi! Tepede grupla buluşun. Emredersin Naza komutan. Yürüyün hadi lan. Hadi hadi. Ne yapacaksın hadi lan? lan? Ne yapacaksın lan Zelal? Karınla işim var. Zelal! Korkma Zelal! Zelal! Zelal! Yürü lan. Teğmen Murat Çevik cevap ver. Komutanım. Teğmen Murat Çevik Komutanım Şerefsizler almışlar çocukları Nasılsın Serdar? Şu senin komandolar var ya Onlar elimde Boşuna arama diyecektim Kah. Serdar abi kaptı herkes gitti Bu beni tutuyor Öldürecek beni Gelil abi dur Şerefsiz Dokunma Zelal Bacı'ya dokunma Komutanım Gelil dur Tuzak bu Kampı boş buldular seni kurtarmaya geliyorlar lan. Ha? Çıkar üstündekileri. Neden? Ne? 
Yakıştı. <gülüyor> Salak Dolu silah sana verir miyim hiç Hadi bakalım Nazar Nazar çık ortaya Nazar Nazar! Nazar! Nazar son mu arada komutan? Yaptıkların yeni plan. Buraya kadar. Artık yeter. 